விட்ட போனவங்க தான் நாட்டப்பட்டார்கள் திருப்பி அவங்களை கொண்டு வரத பத்தி பேசாதீங்கட்டார் செயல்பட வேண்டும் அதிமுக எப்படி செயல்பட வேண்டும் கிரவுண்ட்ல எப்படி போக வேண்டும் இந்த கேள்விகள்லாம் வருதுங்க உதவ் தாக்கரேக்கு சிஎமா இல்லாம சும்மா வெளியில அவங்க கட்சி ஆட்சி பிடிக்கிறது ரெண்டு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்னு காத்து கொண்டு இருக்கிறது என்னன்னா விஜய் கட்சியை ரெஜிஸ்டர் துரைபுரகன் போல தலைவர்கள் கே நேரு போல தலைவர்கள் On voice videos, like pannunga, share pannunga, subscribe pannunga, and marandhidama, bell button press pannunga. The top political analyst from India, Mr. Shekhar Iyer. The top political analyst from India, Mr. Shekhar Iyer. The top political analyst from India, Mr. Shekhar Iyer. The top political analyst from India, Mr. Shekhar Iyer. How is the status quo now? Do you have to be the BJP's wife? Or do you have to be the wife of the Udav Thakre plus Congress, INDA, Kutani, wife of the Udav Thakre plus Congress? அதாவது ஹரியானால சொன்ன மாதிரியே இந்த காங்க மகாவிகாச காடிக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா லோக்சபா தேர்தல் அந்த மாதிரி ஒரு இது வருது ஆனா லாஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு மாசம் பாத்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் மாறிட்டு இருக்கு ஏக்நாத் ஷெண்டே தலைமையில உள்ள அரசு பல திட்டங்களை கொண்டு வந்து மகளிர்களுக்காக ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கறத ரோல் அவுட் பண்ணிட்டாங்க இவங்க அப்செட் உதவ் தாக்கரே சரத்பவார் என்னது நீங்க இதை பண்ணிட்டீங்க தேர்தலுக்கு நாலஞ்சு மாசம் ஜூலைலயே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எதிர்பார்த்தீட்டுக்கு ஒத்துட்டாங்க என்ன ஆகுது நீங்க வந்து ஒரு அதாவது மோசமா இல்லாதனால அவங்களும் ஃபைட் நான் அதை சொன்னேன் பாருங்க பிஜேபி எந்த இடத்துல மோசமா இருக்கோ அங்க பூரா உயிர் கொடுத்து உழைப்பாங்க அதுல இப்ப மகாராஷ்டிரால எது சுலபமா தெரிஞ்சதோ இந்த அகாடிக்கு இப்ப அவ்வளவு சுலபமா தெரியல ஆறு கட்சிகள் போட்டியிடுறதுங்க டாக்டர் கணேஷ் அதாவது இந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் மூணு சிவசேனா ரெண்டு என்சிபி ரெண்டு காங்கிரஸ் ஒன்னு பிஜேபி ஒன்னு தேர்தல் பிறகு என்ன ஆகும் தெரியாது ஏன்னா பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா சீப் மினிஸ்டர் யாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அகாடியில கிளம்பி இருக்கு மகாவிகாஸ் அகாடி அதுல உதவ் தாக்கரே சொல்றாரு என் ஆட்சி தானே இருந்தது எனக்கு தானே சிம்பத்தி இருக்கு என்ன ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க அது காங்கிரஸோ சரத்பவரோ தயாராது வெடிக்க <laughs> செயல்படல <laughs> 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 அவங்க கட்சியிலே பிளவாகி எக்தாச் சிண்டே வெளியில போனாரு அப்புறம் இவருக்கு பிளான் வேற இருக்குதுங்க சரத்பவாருக்கு மனசுல என்னன்னா மூணு பேர் வச்சுட்டு இருக்காரு சிஎம் ஆக்கணும்னு ஒன்று சொந்த மகள் சுப்ரியா சூலே இரண்டாவது சொந்த அண்ணா பையன் இன்னொரு அண்ணா பையன் ரோஹித் பவார் ஏன்னா அஜித் பவார் தரகு எதிர்த்து போயிட்டாரு அவர் ஒரு அண்ணா பையன் தான் அண்ணா மகன் இப்படி போனதுனால இவர் இப்ப அடுத்த அண்ணா மகனை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு ரோஹித் பவார் ப்ரொஜெக்ட் அவர் தான் யூத் லீடரா ப்ரொஜெக்ட் பண்றாரு இத தவிர்த்து மகாராஷ்டிராவில் தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியோட தலைவர் ஜெயந்த் பாட்டீல் அவரையே மனதில் வச்சிருக்காரு நடுவில் இப்ப சமீபத்தில் ரெண்டு நாள் முன்னாடி சொல்லிட்டாரு ஜெயந்த் பாட்டீல் நல்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தரணா இருக்கு அதுல ஒரே கிசி கிசி ஆரம்பிச்சிருச்சு அது எதுக்கு சரத் பவார் பாருங்க தன் ஃபேமிலி டிபெண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுவாரு இதை கேட்டுட்டு சஞ்சய் ரவுத் போல லீடர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க உதவ் தாக்கரே இது என்னது யாரையோ நீங்க சிஎம் ப்ரொஜெக்டே ஆரம்பிக்கிறீங்க இப்ப அதை பத்தி பேச வேண்டாம் சொன்னீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிருக்கு 
பட் ஆனா உதவ் தாக்கரேக்கா இப்ப இது வந்து ஒரு பேக் ஸ்டெப் மாதிரி தான் இல்லையா ஏன்னா வந்து அவர் தானே சார் பொற்றே பண்ணா நல்லதா கெட்டதா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஏன்னா வந்து அவர் உற்பத்தி இருக்கு பால் தாக்கரேட சிற்பத்தி வந்து உதவ் தாக்கரேக்கு தானே இருக்கு அவரை முன்னிலை படுத்தினா தானே ஓட்ஸ் வரும் இல்ல அதை வந்து நான் நினைக்கிறதே தவறா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதை இல்லைங்க இது மக்கள் அனுதாபம் ஏன் இருக்குன்னா அவர் நாத்திட்டு இன்னொரு ஆட்சி வந்ததுன்னு மக்களோட அனுதாபங்கிறது பர்மனன்ட் இல்லைங்க நம்ம ஃப்ரீசர்ல இருந்து எடுக்கிற ஐஸ் கியூப் மாதிரி அது போக போக உருகி போயிடும் இட்வில் வேனிஷ் இதே ப்ராப்ளம் தான் யூபிலையும் இருக்கு இல்லையா சார் பத்து சீட்டு ஏதோ வந்து எலெக்ஷன் பை எலெக்ஷன் வருதுங்க அங்கேயும் அது ஒரு சேலஞ்சா வருது ஆனா யோகி ஆதித்யநாத் டாப் ஃபார்ம்ல இருக்காரு அவ்வளவு ஈஸியா பாருங்க அவங்க சேலஞ்ச புரிஞ்சுக்கிறவங்க இங்க பாருங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் பார்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் தேர்தல் இதை எப்படி பேஸ் பண்றது எப்படி கேடர் மொபிலைஸ் பண்றது இதே யோசிச்சுட்டு இருக்கிற கட்சி பிஜேபி ஆமா பட் இருந்தாலும் அண்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்களே சார் இந்த நாடாளுமன்ற அதான் உத்தரப்பிரதேசத்துல ஏ சீட்டு குறைஞ்சு போச்சுங்கிறது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அது அங்க என்ன பிரச்சனை வந்தது கேண்டிடேட் ரிப்பீட் பண்ணாங்க ரெண்டாவது காங்கிரஸ் பண்ண பிரச்சாரம் பாருங்க தலித் சமுதாயத்துல இவங்க வந்தா ரிசர்வேஷன் போயிடும்னு முழுக்க முழுக்க போய் அது இவங்க நினைச்சாங்க மக்கள் நம்ப மாட்டாங்க ஆனா சில இடத்துல இம்பாக்ட் ஆயிடுச்சு தலித் ஓட்டு கொஞ்சம் நாந்துருச்சு அதனால இந்த தரம் இந்த இது வந்து அசம்பிளி எலெக்ஷன் பாத்து இந்த பை எலெக்ஷன் பத்து இடம் அதாவது ஒன்பது இடங்கள் இருக்குது அந்த ஒன்பது இடங்களும் இட்ஸ் அ வெரி டஃப் ஆனா அதே சார் இங்கிலீஷ் ஆங்கிலத்துல சொல்லுவாங்களே டஃப் Uh, let tough get going when when it gets tough let the tough get going and the mari bjp approach so anala vandu in that congress and samajwadi party ku vandu oru 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 udan paadu vandircha sir and that la evlo seat vandu kepanga avanga solranga illa avanga and 9 illa avanga already 6 la nippa nu solltaanga candidate podu venu paattu venu solltaanga adhanaala baaki rendu moonu vechikanum ஆனா உத்தர பிரதேஷ் அதுல இன்னொரு பிரச்சனை வருதுங்க இப்ப பை எலெக்ஷன் பாருங்க நாற்பத்தி எட்டு தொகுதிகள்ல வருது அசம்பிளி தொகுதி இரண்டு பார்லிமெண்டரி கான்ஸ்டிடுவன்சி அதுல முக்கியமா வயநாடு வயநாடுல இருந்து கேரளாவில ராகுல் காந்தி ரெண்டு இடத்துல ஜெயிச்சாரு ராய்பரேலி ஜெயிச்சாரு வயநாடு ஜெயிச்சாரு இப்ப அவர் வந்து ராய்பரேலி வச்சுட்டு வயநாடு விட்டுட்டார் அதனால இடைக்கால தேர்தல் வருது அதுல பிரியங்கா காந்தி நிக்க போறாங்க முதல் முறையாக பாராளுமன்ற தேர்தல் போட்டியிடுறாங்க இப்ப அதனால பாருங்க குடும்பத்துக்கு அதாவது காந்தி குடும்பத்துக்கு சோனியா காந்தி குடும்பத்துக்கு ப்ரையாரிட்டி இஸ் பிரியங்கா கெட்டிங் எலெக்டட் இன் வயநாடு இடதுசாரி கட்சிகள் கேண்டிடேட் போட்டாங்க முன்னாள் எம்எல்ஏ போட்டிருக்காங்க இப்ப ஆனா அதே நேரத்துல பினராயி விஜயனும் ரொம்ப தீவிரமா அங்க போட்டியிட போறாரு தன் கட்சிகளை கேடுற காரணம் என்னன்னா அவ்வளவு ஈஸியா இருக்காது ராகுல் காந்திக்கு இருந்த மாதிரி ஏன்னா லோக்சபா தேர்தலில் இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு இருபது பார்லிமெண்டரி தொகுதியில ஒண்ணுதான் கிடைச்சது எப்படி பிஜேபிக்கு ஒண்ணு கிடைச்சதோ இருபத்தி ஆறுல கேரளால மாநில சட்டசபை தேர்தல் வருது அதனால இந்த வயநாடு தேர்தல சீரியஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இப்ப கேள்வி என்ன வருதுன்னா ராகுல் காந்திக்கும் பிரியங்கா காந்திக்கும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கும் மகாராஷ்டிர எலெக்ஷன்ல அதே நேரத்துல வருது வயநாட கவனிப்பாங்களா இல்ல இதை பார்ப்பாங்களா அதிமுக வந்து பெரிய பேச்சுக்கு இப்ப வந்து போய்கிட்டே இருக்குது அவங்களோட தலைமை வந்து சரியில்லை அது வந்து இபிஎஸ் மாற்றப்படுவார் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய என்ன சொல்றது பேச்சுக்கள்லாம் வருது அவங்க முதல்ல தவறு செஞ்சது பிஜேபி விட்டு நாந்தது இப்ப எல்லாரும் அனலைஸ் பண்ண போது சொன்னாங்க பிஜே அதிமுகவும் பிஜேபி ஒன்னா போட்டிட்டு இருந்தா சில தொகுதிகள்ல ஜெயிச்சிருக்கலான்னு பாராளுமன்ற தேர்தல்ல அது ஜெயிச்சிருக்கலாம் அது ஆல காரணம் எடப்பாடி என்ன நினைச்சாரு பிஜேபி விட்டு நாந்துட்டா நமக்கு கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம் ஓட்டு தென் மாவட்டங்கள்ல வந்துடும் பட் ஓவரால் அதிமுகக்குள்ள இருக்கிற பிளவு காரணங்கள்னால அதாவது ஆர்கனைசேஷன் இவர் பிடிச்சுட்டாரு ரெட்டால இதுவும் பிடிச்சிட்டு கையில இருக்குது ஆனா ஆர்கனைசேஷன் கேடர்ஸ் அண்ட் லீடர்ஸ் மேக் ஃபார் ஆர்கனைசேஷன் அதுல இவர் ஓபிஎஸ் இது பண்ணிட்டாரு சசிகலா அம்மாட்டம் தனியா இருக்காரு டிடிவி வேண்டாங்கிறாரு இந்த மாதிரி தானே அதை ஓட்டிட்டு இருக்காரு இவர் இப்ப என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா இப்ப சமீபத்துல ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி அவர் சொன்னாரு கட்சிக்கா என்ன தியாகம் செய்ய தயார் எல்லாரும் நினைச்சாங்க சரி ஓ 
இவர் திருப்பி அதிமுக ஒருங்கிணைப்புல அதனால ரெடி டு ஸ்டெப் எல்லாரும் ஒன்னா வருவாங்க அப்படி பார்த்தா அதுக்கப்புறம் நேத்தி கிளாரிஃபை பண்ணிட்டாரு என்ன <laughs> 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 இதுல ஒரு சந்தேகம் கிளம்பி இருக்கு என்ன அதிமுக சரி பிஜேபி கொஞ்சம் உறவு நல்லா ஆயிடுச்சோ தமிழ் முதல் தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் நம்ம பிரதமர் செஞ்சித்த பிறகு அவர்கிட்ட முதல்ல சொல்லியிருக்காரு நான் உதயநிதி ஸ்டாலினை எலவேட் பண்றேன் டெபுட்டி சிஎம்மா ஒரு ஸ்மூத் அதுக்கு பிறகு உடனே சென்னை மெட்ரோக்கு சென்டர் ஒப்புதல் கொடுத்துருச்சு பணம் தரத்துக்கு இதெல்லாம் பார்த்த உடனே ஏதோ மாறுறதோ சொல்லி அவர் என்ன சொல்றாரு இப்ப எடப்பாடி சரி இத சொல்லி சிறுபான்மையார் ஓட்டு டிஎம் கே குறைக்கலாமா சொல்லி ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா வந்துட்டாங்க ஒண்ணுட்டாங்க காதல் மோதல் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் பொருள் போல பாட்டு இப்போதைக்கு வர முடியாது ஆனா அதே நேரத்தில் ஒரு ஒர்க்கிங் ரிலேஷன் ஏ இருக்க கூடாது முதல்வருக்கும் பிரதமருக்கும் நாணயவெளி <laughs> 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 இன்னைக்கு இன்ஃபேக்ட் கவர்னரே வந்து மழை நிவாரணத்துல வந்து டிஎம்கே கவர்மெண்ட் ஹஸ் டன் எக்ஸலன்ட் ஜாப்னு வேற சொல்லிட்டாரு சோ ஒரு ஒரு ஒற்றுமை ஒரு ஒரு நல்ல ஒர்க்கிங் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு பட் எலெக்ஷன் வந்தா நிச்சயமா தேல்பி இல்ல அதாவது பிஜேபிக்கும் டிஎம்கேக்கும் பொலிட்டிக்கலா ஏதாவது வரும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது ஏன்னா அது வேற விஷயம் பட் அதே நேரத்துல கொஞ்சம் சென்டர் ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஒரு உறவுகள் கொஞ்சம் ஒர்க்கிங் ரிலேஷன் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒர்க்கிங் ரிலேஷன் அதே தவறு ஒண்ணு இல்ல பட் அதே நேரத்தில் பாருங்க ரெண்டு மூணு ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்று காத்து கொண்டு இருக்கிறது என்னன்னா இப்போ ஆக்டர் விஜய் கட்சியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாரு அவரோட அரசியல் பிரவேசம் முழுமையாக வரும் சொல்றாங்க அடுத்த வருடம் தான் அவர் இன்னொரு ஃபிலிமை முடிச்ச பிறகு வரப்போறாரு அப்புறம் அண்ணாமலை இப்போ மூணு மாசம் இல்லை இல்லை ஒரு கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு லண்டன்ல அவர் திரும்ப போறாரு அதுக்கு பிறகு அவருக்கு ரோல் என்ன அதுக்கு பிறகு இப்போ பிஜேபியில இன்டர்னல் எலெக்ஷனும் அனௌன்ஸ் ஆயிருக்கு புது தலைவர் வருவாரா இல்ல அவரே மீண்டும் தலைவர் ஆக வரா இது பல விஷயங்கள் இருக்கு அதனால இப்போதைக்கு பாருங்க இந்த நேரம் அச்சா அந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா டிஎம்கே குள்ள அவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் துணை முதல்வரான பிறகு அபிஷியலாவே அவர் நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தகப்பனார்ட்ட இருந்து எடுத்துட்டார் அப்புறம் கட்சியை வந்து இருப்ப இனிமே அவரோட இதுதான் நிறைய ஆக போகுது யங்ஸ்டர்ஸ் குள்ள ஒரு எந்தூசியாசம் சரி இனிமே ஒரு இளைஞரோட ஒரு ஒரு பீரியட் ஆரம்பிச்சிருச்சு பல எளிஞர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்க போகுது இந்த தேர்தலில் யங் பீப்புள் வில் கெட் சான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது உற்சாகம் கிளம்பி இருக்கு ஆனா அதே நேரத்தில் சீனியர் லீடர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க இவர் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போறாரு உதயநிதி என்ன இவருக்கு எப்படி பண்ணுவாரு இதனால என்ன ஆகும் அவ்வளோ ஈஸியா எடுத்துக்க கூடாது துரைபுரகன் போல தலைவர்கள் கே நேரு போல தலைவர்கள் அவங்கள இக்னோர் பண்ணிட்டு போக முடியாது இல்ல அவங்களுக்கு பேரலா நீங்க யங்ஸ்டர்ஸ் கொண்டு முடியாது எடப்பாடி <laughs> Uh, in the relationship between BJP and ADMK. In fact, ADMK leaders, what do you feel about the name of ADMK? If you don't want to vote for us, they are not going to vote for us. They are not going to vote for us. Rather, we will join with BJP and see if we can get a success. We will have a mindset. But the other party is standing in between. How do you see that? No, that's not. The other party is going to be able to get a success. I agree. 
ஏன்னா அவர்கிட்ட கட்சி இருக்குது சின்ன இருக்குது அவர் விட்டு போக மாட்டார் ரெட்டை இல்லை அவர்கிட்ட தான் இருக்குது அதே நேரத்தில் நீங்க சொல்வது போல கட்சிக்குள்ள இது இருக்குது இப்ப எப்படி பின் வாங்குறது தெரியல ஆனா அதே நேரத்துல டிஎம்கே யோட ஓட்டு ஸ்பிளிட் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க ஆன்டி டிஎம்கே ஓட்ஸ் அதாவது டிஎம்கே ஆட்சிக்கு எதிர்த்து இருக்கிற ஓட்டு இருக்கு பாருங்க அது இந்த மாதிரி அதுல பிரிவினை இருந்ததுன்னா டிஎம்கேக்கு பிரச்சனை இருக்காது டிஎம்கே கூட்டணிக்கு எதிர்கட்சிகள் <laughs> 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 எப்படி செயல்பட வேண்டும் அதிமுக எப்படி செயல்பட வேண்டும் கிரவுண்ட்ல எப்படி போக வேண்டும் இந்த கேள்விகள்லாம் வருதுங்க அதுல வந்து இவர் எடப்பாடி என்ன சொல்றாரு சசிகலாவா இருக்கட்டும் ஓபிஎஸ்ஆ இருக்கட்டும் டிடிவியா இருக்கட்டும் தே ஆர் ஸ்பெண்ட் போர்ஸ் அப்படிங்கிறாரு பட் அதே நேரத்துல உங்களுக்கு உங்க கேடர் இஸ் டிவைடட் நீங்க உங்க கேடர் வச்சு கேடர் எப்படி யுனைட் பண்ண போறீங்க அதை பண்ணாம எப்படி நீங்க இது பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து அவரை யோசிக்கணும் இந்த நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல அதிமுகக்கு வாட் இஸ் அியூச்சர் ஃபார் அதிமுக பாருங்க பிஜேபி வில் சர்வைவ் திஸ் எலெக்ஷன் பிஜேபி வில் சர்வைவ் ஆனா அதிமுக சர்வைவ் ஆகுமா நம்ம சொல்ல முடியாது பண்றதுக்கு நான் ரெடின்னு அவர் சொல்றாரு இதுதான் தியாகம் இந்த தியாகத்தை அவர் பண்ணாதானே வந்து கட்சி வந்து ஓரளவுக்கு அட்லீஸ்ட் லெக் அதுவே அவர் தடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது அதனால தான் இந்த கேள்வி கட்டாயம் நீங்க சொல்வதில் இப்போ இது இருக்குது இதை முடிவு அவர் எடுக்கணும் அவங்க கட்சி தலைவர் எடுக்கணும் அண்ட் கேடர் வந்து நிறைய ப்ரெஷர் போடணும் அவங்க தலைமை மேல இங்க பாருங்க இது என்னது நடக்குது நீங்க தனியார் நேர்ந்து என்ன சாதிச்சிட்டோம் ஒன்னும் சாதிக்க இல்லையே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆன்சர் பண்றதுக்கு அகைன் ஆஃப்டர் ஷார்ட் பிரேக் கம் அகைன் ஸோ இனிமேல் வந்து கண்டினியூஸா நம்ம பண்ணலாம் எவ்ரி வீக் அட்லீஸ்ட் வீடியோ இன்னொரு வீடியோ வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம் சார் வணக்கம் ஒன் வாய்ஸ் வீடியோஸ் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் மறந்துடாம பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணு